പിടിയാലെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി വക്കച്ചന്റെ ഭാര്യ ആക്കൂ എന്നതിന് ഒരു സംശയം വേണ്ട അങ്ങേരുടെ ഭാര്യ ആകേണ്ടി വന്നാലേ ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കല അത് ഉറപ്പാ ആദ്യ രാത്രിയിലെ പാല് വിഷ അങ്ങോട്ട് കലക്കി കൊടുത്ത് വക്കച്ചനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊല്ലും അനിയൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ മേലിൽ വക്കച്ചന്റെ കല്യാണാലോചനയെ വന്നേക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് മോളിക്കുട്ടിയോട് നീ എന്നതാടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ നീ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ തീർച്ചയായും അവന് വെറുതെ പറയടി എന്താ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടതും കേൾക്കാത്തതും ഒക്കെ ഇവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിച്ചോളാം എന്താടി ഇവളിപ്പോ പക്കച്ചനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും അവൻ എന്തോ പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞു അതിന്റെ പേരിൽ അവളെ ഉപദ്രവിക്കണ്ട പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അച്ചായന്മാരെന്നല്ല അമ്മച്ചിന്നല്ല കർത്താവ് ഈശോ മിശയെ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വക്കച്ചനെ കെട്ടിയാലും ഇതിലും ഭേദം അതാ എന്നെ അങ്ങ് കൊന്നേക്ക് കൊല്ലാതെ തന്നെ വക്കച്ചനെ കൊണ്ട് നിന്നെ കെട്ടിക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിന് ഞാൻ നിന്ന് ഒരൊന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നോക്കിക്കോ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നാട് വിടും ആ കണ്ടോ ചിരിക്കണ്ട മക്കള് വേണം വേണം അതിനുള്ള ശ്രമത്തില ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണോ ഏ അതൊന്നുമല്ല കെട്ടുകല്യാണം ഒക്കെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഓ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കല്യാണ സമയം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ തവണ ലില്ലിക്കുട്ടി കാലു മാറി അതൊന്നും ഡോക്ടർ എടുത്ത് പറയണ്ട ഇനി ലില്ലിക്കുട്ടി കാലു മാറുകയല്ല അവറപ്പാ വക്കച്ചൻ മദ്യപിക്കൂ ആ തോന്നിയാ പക്ഷെ എന്നും തോന്നും ഡോക്ടർ എങ്ങനെ കഴിച്ചു വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് കൂടാം ആ ഇയാൾക്ക് സ്ഥിരം കള്ളുകൂടി ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചത് ഉണ്ട് അത് ഈ അപ്പച്ചനായിട്ട് ശീലിപ്പിച്ച ഇട്ടിക്കോരാ അതാ പുള്ളിക്കാരന്റെ പേര് കള്ളുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ദേശീയ പരിപാടിയാണ് എങ്കിലിനി ആദ്യകാലം ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ലിവർ സെറോസിന്റെ തുടക്കമാ അല്ല എന്നുവെച്ച കാരുകള് പോയിന്ന് ഈ പോക്കാണെങ്കിൽ അധിക നാളിനി കാണില്ല അളിയാ അപ്പൊ ലില്ലിക്കുട്ടി കെട്ടുകല്യാണം കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് എന്തിനാ ഒന്നുകിൽ അധികം താമസിയാതെ മരിക്കും ഇനിയിപ്പ ജീവിച്ചിരുന്നാ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഡോക്ടറെ എന്നത് ഉദ്ദേശ വക്കച്ച ഉദ്ദേശം തന്നെ കുട്ടികൾ അത് തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ കൊച്ചുങ്ങൾ വികലാംഗരായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ നല്ലത് കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് ചതിക്കരുത് ഡോക്ടറെ കെട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ആ പെണ്ണിനോട് ചെയ്യുന്ന ചതിയല്ലേ വക്കച്ചൻ ലില്ലിക്കുട്ടി കെട്ടിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനെന്ത് വേണമെന്ന് പറ അതിന് കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കള്ളുകൂടി നിർത്തിയാൽ മാത്രം മതി രണ്ടു വഴികളുണ്ട് മുന്നിൽ ഒന്നുമില്ല ലില്ലിക്കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് കൊടുത്ത വാക്കായി മദ്യം ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്ന് നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആലോചിക്കണം ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തും ഞാൻ ും 
മനസ്സിലുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തെളിച്ചു പറയാ എന്നല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെ നിനക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് പറ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വെളി നടക്കില്ലെന്നാണോ നടക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഗതി കിട്ടി പോകും നമ്മുടെ എന്ന് പറയണ്ട എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയണ്ട നീ വേറെ ആരുടെങ്കിലും കൂടെ പോയാലേ അവനെ തട്ടിട്ട് ഞാൻ ജനിപ്പു എന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പില്ലാതെ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് വേളി നടത്താന്ന് പറ നടത്താം ഇതുവരെ വീട്ടിലെ സമ്മതായിട്ട് നിൽക്ക പക്ഷേ ഏട്ടൻ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കണക്ക് കൂട്ടിലും തെറ്റും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേളി നടത്തണം അതിന് ഇനി എത്ര ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞാലാ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നടക്കും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ എന്റെ മനയ്ക്ക് എന്ന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വരും കൂടെ ഞാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പത്തില്ല തോമാച്ചായന് കുറെ തടിമുടുക്കുണ്ടെങ്കിലും ആള് പാവ പക്ഷെ അതുപോലല്ല സേവിച്ചൻ ദേഷ്യത്തിലെ അമ്മച്ചിയൊക്കെ ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചു നിൽക്കും ഞാനും അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല അമ്മച്ചിയുടെ അല്ല അപ്പച്ചന്റെ വീറും വാശിയും കാണിക്കും ഞാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ വലിയ അടി നടക്കും അടിയല്ലേ ഇപ്പൊ നടന്നത് കൊല്ലാതിരുന്ന ഭാഗ്യം കൊല്ലാ നിങ്ങൾ വരട്ടെ മാർഷൽ ആർട്സിന്റെ വാലും തുമ്പൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം മർമ്മം നോക്കി ഞാൻ തൊഴിക്കും പിന്നെ ഷെഡ്യോന്റെ പക്കച്ചം വെറുതെ ഇരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ കൂടെ നിന്നു മുഖത്തേക്ക് നോക്ക് നീ ഇനി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സംഭവിച്ചല്ല സംഭവിച്ചില്ലേ നീ കണ്ണീരൊടിച്ച നീ വാ തുറന്ന് എന്തെങ്കിലും പറ വെക്കച്ച നിന്റെ മനസ്സും തണുക്കട്ടെ പറ്റുന്നില്ലട രവി വാക്കള് തൊണ്ടയില് വന്ന് കുടുങ്ങി കിടക്കുക അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റൂടായിരിക്കും വേണ്ട നോക്കാൻ പറ്റുമോ നെഞ്ചില് കല്ലൊന്നും ഇരിക്കുന്നത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല നീ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കേ വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ടൊന്നും തീരുമാനിക്കണ്ട അവസാനം ഈ തീരുമാനം എടുത്ത് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇതിലൂടെ പിടിക്കും ഇന്നൊന്നിനെ തുടങ്ങിയൊന്നുമല്ല ഈ ബന്ധം അറിയാലോ നിനക്ക് നിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നോട് ഞാൻ നിർത്തുക എന്ത് വർഗത്തിന് ഉറപ്പിച്ചത് കുടിച്ചു നിർത്തുക ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് കുഞ്ഞി പറക്കാൻ വേണ്ടി പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വികലാംഗരായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പക്കച്ച ഞാൻ മാത്രല്ല നിർത്തും ഞാനാ നിനക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ ഞാനെന്തിനാ കുടിയെടുത്തുന്നത് 
അറിയാ ആ പരിപാടിക്ക് എന്നെ കിട്ടൂല സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും നീ എന്റെ കൂടെ നിക്കത്തിലാ തീച്ചിരുവി നിക്കും നീ ദുഃഖിക്കരുത് അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര വേണേലും കുടിക്കും മദ്യപിച്ച് വാള് വെച്ച് ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന എന്നെ കണ്ട് കുടിക്കാത്തന്റെ ദുഃഖം നീ മറക്കണം അത്രയ്ക്ക് ത്യാഗം വേണോടാ വേണം ചെറിയ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വന്നൊന്നു കരുതി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ആ ഏപ്രിൽ കഴിയുന്നോട് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാം അതെ അമ്മച്ചിന്റെ മനസ്സിലെ എന്തോ വിഷമാണ് കൊച്ചുമക്കളെ കാണാത്ത വിഷമാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ അടയ്ക്കാൻ പോകുമല്ലോ രണ്ടു മാസം ഇവിടെ തന്നെ കാണും ഈ വിഷമത്തിന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാൻ അമ്മച്ചി ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രി പോവാന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സേവ് ചായം കേൾക്കണ്ടായോ ഒരു കുഞ്ഞ് വേണോന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ത് കുന്തായാലും ഒന്ന് പറയി ലില്ലിക്കുട്ടി അവിടെ ഞാൻ എത്തിയാ മച്ചി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാനല്ല എന്റെ ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയും ആർക്കൊക്കെ എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണ്ട അതൊക്കെ മനസ്സിലങ്ങ് വെച്ചിരുന്ന ഈ സേവിച്ച നിന്നോട് കെട്ടുകല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു വക്കച്ചനെ കെട്ടേണ്ടി വന്ന നീ അവന് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞു വക്കച്ചനെ കെട്ടേണ്ടി വന്നാലേ ഒളിച്ചോടൂന്ന് നീ പറഞ്ഞു ഓ ഇതാണ് ഈ സേവിച്ച എന്റെ കുഴപ്പം ഒരു തമാശ പറയാൻ നോക്കുകയല്ല അപ്പോഴേക്കും കേറിയെന്ന് സീരിയസ് ആവും അല്ലേ അടിയിൽ സമയം അതെ 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 ആ പറഞ്ഞത് അത്ര വലിയ തമാശയായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണില്ല ഒരിക്കൽ വക്കച്ചനെ പറ്റിച്ചതാ ഞാനതൊന്നും മറക്കില്ല കെട്ടുകല്യാണത്തിന്റെയും മനസമ്മതത്തിന്റെയും കാര്യത്തില് തമാശ പറയണത് സത്യകൃത്യാനിക്ക് ചേർന്നതല്ല ഇവൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ തീരുമാനം പറ ഈ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവരുത് വെല്ലുകുട്ടിയുടെയും വക്കച്ചന്റെയും മനസ്സമ്മത കെട്ട് കല്യാണവും ഈ ആഴ്ച തന്നെ നടത്താനാണ് എന്റെ തീരുമാനം അത് കലക്കി അങ്ങനെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഇനി മാറ്റമില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി തികരിക്കാണെന്നൊന്നും കരുതരുത് വിവരം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആ വക്കച്ചൻ തന്നെ എന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് അമ്മച്ചിക്ക് എന്ന് വയ്ക്കണം നിർബന്ധം ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് കേക്ക് തോമാച്ചായ ആ കെട്ട് കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അനിയനാണ് വക്കച്ചൻ ആ സ്നേഹം മോളി അടുത്തേക്ക് കാണും അതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ബലിയാടാക്കണ്ട നിന്നെ ചിലപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ കൊല്ലാൻ കൊടുത്തിരിക്കും മിണ്ടാ നിന്ന് അങ്ങ് അനുസരിച്ചാ മതി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുസരണക്കേട്ട് കാണിക്കുന്നൊന്നും അല്ല എന്റെ ജീവിതം തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കാണ് ദയവേത് പക്കച്ചനുമായിട്ടുള്ള കെട്ട് കല്യാണത്തിന് എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് അപ്പച്ചന്റെ മോന്റെ വിഷമം അപ്പച്ചൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ 
അങ്ങനെ മേളിരുന്ന് എല്ലാം അറിഞ്ഞാണല്ലോ ഇല്ലേ ആ ഡോക്ടർ പറയാ ഇനി കല്ലു പിടിച്ച എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവുകയല്ലെന്ന് അപ്പൊ ചിന്ത മോൻ ചത്തു പോന്ന് കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനെ പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ അപ്പച്ച അപ്പച്ചനായി പോയില്ലയോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നു എന്നെ കുട്ടിയെ കെട്ടയടിക്കുന്ന നല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പച്ചന്റെ മോന്റെ ചങ്ക് തുറന്നു പോയി പറ്റിയാല അപ്പച്ചാരിക്ക് ഒന്നാന്തരം ചേത്തകളുടെ അടുത്ത് കൈക്കുമ്പിള്ള ഒഴിച്ചു തന്ന് കുടി തുടങ്ങിയ അപ്പച്ചനാ അല്ലയോ കള്ളുടിയിലെ എന്റെ ഗുരുവും എന്റെ വഴികാട്ടിയും അപ്പച്ചൻ തന്നെ ആ അപ്പച്ചനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുക തട്ടുമ്പോർത്ത് ഇട്ടിക്കോരക്ക് ഒരു ഒരു കൊച്ചു മോനെ വേണ്ടോ വേണ്ടോ തലമുറ തലമുറ കൈമാറി നമ്മുടെ കള്ളുടി പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തണ്ട അപ്പച്ച ഒരു ആരൊരു ബോണ്ടാണ് എനിക്ക് അപ്പച്ചനെ ധിക്കരിക്കാന്ന് കരുതരുത് ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ കണ്ണൂടി നിർത്തുക അപ്പച്ച അപ്പച്ച എന്നോട് കൊടുക്കണം വേലിരുന്ന് എന്നെ ശമിക്കരുത് ശമിക്കരുത് അപ്പച്ചന് എന്ന കള്ളൂടി വാക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരു പാവിയായ പകരം ഞാൻ എന്നാടാ എന്നതാ നീ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അപ്പച്ച എന്നതൊക്കെ ഏനക്കേടാ നീ വിളിച്ചു പറയുന്നേ അയ്യോ എന്റെ ഗതികേടി ഉണ്ടല്ലേ അപ്പച്ച കള്ളും പോത്തും കഴിക്കാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളെ എന്നാത്രേ കൊള്ളാവടാ അപ്പച്ച നെല്ലിക്കുട്ടി നിന്റെ മനസ്സമ്മതം വരികയല്ലയോ ആ സന്തോഷത്തിന് കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു സൽക്കാരം നടത്തേണ്ടതാവുക ആ അത് കഴിഞ്ഞ കെട്ടുകല്യാണം വരികയല്ലയോ കള്ളില്ലാതെ എന്തോന്ന് കെട്ടുകല്യാണോ അത് ഒന്നും ആലോചിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പച്ച ലില്ലിക്കുട്ടി ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കള്ളുകുടിയുടെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിന്റെ അപ്പച്ചൻ പറയുക ഈ രണ്ടു ദിവസവും നീ കുടിക്കണം കൂട്ടുകാർക്ക് സൽക്കാരവും നടത്തണം വേണോ അപ്പച്ച വേണം ഇത് നിന്റെ അപ്പച്ചന്റെ തട്ടാൻ പറ്റാത്ത വാക്ക അനുസരിച്ചോണം അനുസരിച്ചേക്കാം അപ്പച്ചന്റെ വാക്ക് തട്ടിക്കളയല്ല ആകാശൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ബി പി നോർമൽ ആണ് നേരിയ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് അത് കാര്യമാക്കാനൊന്നുമില്ല ഇ സി ജിയിലെ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല പൾസ് നോർമലാ അപ്പൊ അറ്റാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ബ്ലോക്ക് പോലുമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് നെഞ്ചുവേദന ഇല്ലെന്നാണോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അഥവാ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് ഗ്യാസ് കയറിയതായിരിക്കും എന്തായാലും എനിക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആവണം ഒരാഴ്ച വരെ കരുതിട്ട് ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ എന്തിന് അതിന് തക്ക ഒരു അസുഖവും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കണം ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ രോഗികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമല്ലേ രോഗികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം രോഗമില്ലാത്തവരെയാ രോഗമുണ്ട് അത് നിങ്ങളങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ ഞാൻ ഈ സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൽ നോക്കി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാ എന്തായാലും എന്നെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ
സകല പരിശോധനകളും നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ എന്തിന് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ കാശ് കിട്ടുന്ന എന്തിനാ കളയുന്നേ നിങ്ങളുടെ മോളല്ലേ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തൊരു ലില്ലി കുര്യാക്കോസ് അതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഒന്നുമില്ല ഇതേ ചോദ്യം ആ പെൺകൊച്ചു ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ കുടുംബപരമായിട്ട് വലിയ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരാ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ രക്ഷയില്ല അവർക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ആരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കാൻ കൊതിയ അപ്പോ അമ്മച്ചി ഡാഡ വരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മച്ചിക്ക് അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല വെറുതെ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു കള്ളത്തരമാണ് വെറുതെ ഓടിപ്പിടിച്ചു വന്നു എനിക്കല്ലേ സ്വന്തം വാശി നടക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും അമ്മച്ചി 